హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఏఆర్ పాఠశాల మీకు తెలిసిందే ఎవ్రీ వీకెండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అంటే ఏఆర్ పాఠశాల ఏఆర్ పాఠశాల టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేను ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఎవ్రీ వీకెండ్ మరి ఈ క్వశ్చన్స్కి జూమ్లో అంటే లైవ్ సెషన్ ఒకటి పెడుతూ ఉంటాను అది మీకు లైవ్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉండడం జరిగింది ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు నుంచి ఏం చేస్తానంటే అందరి పిల్లలకి ఉపయోగపడేటట్టు అంటే యూట్యూబ్ ఆడియన్స్ కూడా రీచ్ అవ్వడానికి మరి ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీ వీకెండ్ మీకోసం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ నేను ఏవైతే రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేస్తున్నానో ఆ వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అండి ఎస్ మరి ఆలస్యం లేకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం ఆగండి ఆగండి వీటి బెనిఫిషరీస్ ఎవరు అంటే వీటి లబ్ధిదారులు ఎవరు యూపీఎస్సి ఐబిపిఎస్ ఎస్ఎస్సి పోలీస్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే యాస్పెరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి నేను వీటిలో కవర్ చేయబోయేవి జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మనదంతా మిక్సింగ్ ఉంటుంది మీకు తెలుసు సో మిక్స్ చూడండి ఒకసారి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో కాఫీ తాగితే కదా తెలిసేది దాని టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది యా స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా లూసెంట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేవి లూసెంట్ నుంచి వస్తాయని చెప్పి చాలా మంది పిల్లలు అంటూ ఉంటారు సో నాకు అనిపించింది సో నేను ఎందుకు లూసెంట్ బుక్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు పిల్లలకి అని ఇక్కడ చూస్తుంటే మీకు చెట్టు కనబడుతుంది ఈ చెట్టు మీద కొంచెం ఈ ప్యాచీ స్ట్రక్చర్ ఒకటి చూసారా దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో లైకెన్స్ అంటాం కొంతమంది లిచెన్స్ అని కూడా అంటారు ఎల్ఐసిహెచ్ఈఎన్ఎస్ లిచెన్స్ ఆర్ లైకెన్స్ అయితే ఇవి ఏమిటి వీటిని ఎందుకు లైకెన్స్ అంటారు అంటే వీటిని కంపోజిట్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం కంపోజిట్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే అవి మిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎట్లా అంటే ఆల్గే మరియు ఫంగై ఆర్ ఫంజై ఈ రెండింటి యొక్క కలయికనే లైకెన్స్ అంటాం ఈ లైకెన్స్ అనేవి మన లిట్మస్ పేపర్ టెస్ట్ ఉంటుంది తెలుసా అండి లిట్మస్ పేపర్ టెస్ట్ అంటాం అదే అది యాసిడా లేకపోతే బేసా అని తెలుసుకోవడానికి మనకి కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేస్తాం ఓకే దానికి లిట్మస్ పేపర్ యూస్ ఐ మీన్ తయారీలో ఉపయోగపడేది మనకి లైకెన్స్ అంటాం ఈ లైకెన్స్ మీద ఒకసారి ఎస్ఎస్సిలో క్వశ్చన్ అడిగిండు ఏంటంటే చూద్దాం ఇక్కడ ద క్వశ్చన్ గోస్ లైక్ దిస్ లైకెన్స్ దట్ గ్రో ఆన్ ద బార్క్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్ అన్నాడు ఆన్సర్ కార్టికోలస్ మరి శాక్సికోలస్ అంటే ఏంటంటే లైకెన్స్ దట్ గ్రో ఆన్ ద రాక్ సర్ఫేసెస్ రాక్ సర్ఫేస్ మీద పెరిగే వాటిని శాక్సికోలస్ అంటాం మరి కార్టికోలస్ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే మరి ఏదైతే లైకెన్స్ చెట్టు బెరడు అంటే బార్క్ మీద పెరుగుతాయో వాటిని మనం కార్టికోలస్ అంటాం ఇంతకీ కార్టికోలస్ అనే వర్డ్లో కార్టికో అంటే కార్టెక్స్ కార్టెక్స్ అంటే అవుటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని సో ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ అనే నాలెడ్జ్ని అప్లై చేసి నేను ఇక్కడ సైన్స్లో ఆన్సర్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చదివేటప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ని వేరే అంటే వేరే అలియడ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ మిక్సప్ చేస్తే నువ్వు ఆన్సర్స్ అనేవి ఈజీగా మరి ఏ ఎగ్జామ్లో పెట్టడం వీలవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ ఆన్సర్ చేశారండి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్లో సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కార్టికోలస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారు ఓకేనా అండి యా మరి నెక్స్ట్ చూద్దాం he tried his fortune in a dash city and undi ikkada chudandi he tried his fortune in dash city idi nen july 19th ni post cheyadam jarigindi question for example city anedi undi kada ikkada chinna technique cheppestanu city anedi singular noun ante okati oka noun ante oka unit undi mari city ki bahuvachana enti cities ante idi plural noun antam gutu pettukondi audience cities ane plural noun degara manaki other anedi raavale మరి సిటీ అనే సింగ్లర్ నౌన్ దగ్గర అనదర్ అనేది రావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తుంటే మనం ఈ ట్రైడ్ ఈస్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్చ్యూన్ అంటే ఏంటమ్మా లక్ అదృష్టం అని తెలుగులో సో ఈ ట్రైడ్ ఈస్ ఫార్చ్యూన్ ఇన్ డాష్ సిటీ ఆన్సర్ సిటీ అనేది ఉంది కాబట్టి నేను ఏమి రావాలన్నా అనదర్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ అనదర్ అంటే వాడు వేరే అనదర్ సిటీ వేరే యొక్క సిటీలో వాడి యొక్క లక్ అనేది ట్రై చేసుకున్నాడు ఇది పాస్ టెన్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ట్రైడ్ అనేది ఇక్కడ పీ టూ సో నీకు ఇక్కడ గ్రామర్ కవర్ అవుతుంది నేను చెప్పే ఇచ్చే క్వశ్చన్స్లో జనరల్ అవేర్నెస్ కవర్ అవుతుంది అదే లేండి జనరల్ నాలెడ్జ్ కవర్ అవుతుంది ప్లస్ ఇంగ్లీష్ కూడా కవర్ అవుతుంది అంటే మిశ్రమం ఇది ఒక మిక్స్చర్ మిక్స్చర్ అంటే కారా కాదండి తినే కారా కాదు ఇది ఒక అమాల్గమేషన్ ఓకే సబ్జెక్ట్ యొక్క మిక్స్చర్ నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫైన్ ద కరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ మాస్కట్స్ అని నేను అడిగాను అయితే ఇక్కడ మరి ఇక్కడ తంబి తంబి కేలో ఇండియా 
డాక్కడ్ ఫార్టీ ఫోర్త్ చెస్ ఒలింపియడ్ ప్రకృతి ఎన్వైర్న్మెంట్ అని ఉంది మాస్కట్ అంటే ఏం లేదండి ఏదైనా ఈవెంట్ జరగక ముందు అఫీషియల్ గా ఒక చిహ్నాన్ని రిలీజ్ చేస్తారనమాట చిహ్నం చిహ్నం ఆర్ ఎంబ్లెమ్ ఆర్ ఫిగర్ వీటిని మనం మాస్కట్స్ అంటాం అంటే ఆ హోల్ ఈవెంట్ ని వీటి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే రిప్రజెంట్ చేస్తాయి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి వీటిని మాస్కట్స్ అంటాం సో ఈ మాస్కట్ అనేది ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ తమిళనాడు డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇది తమిళనాడులో తమ్ముడు అంటే తంబి అంటాం సో తంబి అనేది ఫార్టీ ఫోర్త్ చెస్ ఒలింపియడ్ జరగబోతుందండి ఇది చెన్నైలో జరగబోతుంది సో చెన్నైలో జరగబోతుంది కాబట్టి మరి దానికి తంబి అని పెట్టుకున్నారు ఈ మాస్కట్ సో తంబి అనేది ఫార్టీ ఫోర్త్ చెస్ ఒలింపియడ్ సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ మరి దాకడ్ అనేది ఏంటంటే హర్యానాలో జరిగిన ఖేలో ఇండియా స్పోర్ట్ ఈవెంట్స్ కి మాస్కట్ సో అది కూడా కాదు మరి ద బెస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రకృతి ఎన్వైర్న్మెంట్ అసలు ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ప్రకృతి ఈజీగా చూసి చెప్పొచ్చు వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అండి మనం జూలై సారీ జూన్ ఫిఫ్త్ అనమాట జూన్ ఫిఫ్త్ న మనము వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే అనేది జరుపుకుంటాం మరి జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏం జరుపుకుంటాం మనము అంటే వరల్డ్ ఇంటర్నే ఐ మీన్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అనేది జరుపుకుంటాము సో ఇక్కడ చూసుకుంటా ఉండండి ఈ క్వశ్చన్స్ చేయడం కాదు ఈ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు హార్స్ అనేది చూసారు మీరు ఇక్కడ హార్స్ సింబల్ లో హార్స్ అనే వాటి మీద జాతీయాలు అంటే ఈడియమ్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ ద సేమ్ టైం గుర్తు తెచ్చుకోవాలా అప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ రివైజ్ అయిపోతాయి మీకు మొన్న సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎగ్జామ్ లో కంబైన్డ్ అయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్లో పుట్ the cart before the horse ani adigindu put the cart before the horse ante horse mundu cart evadaina bedtada burra lenodu evadu bettadu horse und anukondi for example i am not that good at drawing andi kshaminchandi idi horse anukondi for the time being deeni enakala cart jatka bandi tagilistam avuna mundu before evadu pettadu after bedtadu deeni mundu evadaina pettindi ante evadu pagal gaadu ani okay andukane put the cart before the horse ante to do, to do things to do to do things inappropriately or incorrectly ani dan artham inappropriately so chusara andi horse ni chodangane manaki tambi ani gurtuku vachindi ikkada tambi anagane tamil nadu tamil nadu anagane ippudu jaragaboye 44th chess competition uh, at the same time horse ni chodangane manaki horse idiom motu chadave cheyale ante multiple subjects kuda meeku ikkada cover avvale artham ayinda andi next amma next chuddam ఇది మళ్ళీ ఇడియమ్స్ మీద అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు గెట్ ద శాక్ అన్నాం అంటే టు బి డిస్మిస్డ్ శాక్ అంటే బ్యాగ్ అంటే నీ బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్ళిపో అంటే డిస్మిస్ చేయను బీ ఆన్ ద బ్రెడ్ లైన్ బ్రెడ్ లైన్ అంటే ఏంటండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్రెడ్ ఉంది ఇది బ్రెడ్ లైన్ అంటే బ్రెడ్ చివర అంచును తింటూ బ్రతుకుతున్నాడు అంటే వెరీ పూర్ పూర్ ఫెలోన్ ఏమంటామండి డిస్టిట్యూట్ అంటాం ఇంతకు ముందు ఇది కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ లో అడగడం జరిగింది ఇది ఇంగ్లీష్ అండి ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ డాగ్ ఈట్ డాగ్ డాగ్ ఈట్ డాగ్ అంటే డాగ్ కి ఏం ఫుడ్ దొరక్క ఆఖరికి అది డాగ్ నే తిన్నది అంటే విపరీతమైన కాంపిటీషన్ ఉంది అని నేను ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాను నో కాంపిటీషన్ ఇచ్చాను సో తప్పు ఇది వెరీ నైస్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ టూ ఆన్సర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ మరి కరెక్ట్ పెట్టారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎందుకు తప్పు పెట్టారు నైన్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎందుకు తప్పు పెట్టారు ఇక్కడ మీకోసమే ఈ డిస్కషన్ సారీ కరెక్ట్ పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఈ డిస్కషన్ ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రాగా ఈ వర్డ్ కూడా కవర్ అవుతుంది ఇక్కడ అది మీరు చూసుకోండి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం యా మొన్న రీసెంట్ గా చనిపోయిన వారు అండి సో బ్రిజేంద్ర సని ఎవరు సింగల్ బ్రిజేంద్ర సింగల్ అనే ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ ఇండియా భజన్ సోపోరి మ్యూజిక్ కి సంబంధించిన ఆయన సంతూర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మరి మొహమ్మద్ బార్కింద్ ఎవరండి హీస్ నాట్ హీ వాజ్ నాట్ పిఎం ఆఫ్ ఇండోనేషియా ఇన్స్టెడ్ హీ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఓపీఈసి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఈయన నైజీరియాకి చెందిన ఆయన ద థర్డ్ పర్సన్ అండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా దిస్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఈయన ఎవరు అంటే కనుక భజన్ సోపోరి ఫస్ట్ ఈయన ఎవరు అంటే ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ ఇండియా బ్రిజేంద్ర సింగల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తా అంటే ఇక్కడ మరి మ్యూజిక్ కి సంబంధించిన మరి వర్డ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇడియమ్స్ ఏమున్నాయో చూసుకోండి ఓకేనా అండి ఇట్ టేక్స్ టూ టు ఎ ట్యాంగో ఇట్ టేక్స్ టూ టు ఎ ట్యాంగో ఇది మొన్న ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టేర్ టూ లో అడిగిన ఇడియం అంటే అన్ని ఎగ్జామ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి చూడండి టేర్ టూ లో అడిగిన ఇడియం ఏంటంటే ట్యాంగో అనేది ఒక డాన్స్ అండి ఇక్కడ ఒక అతను ఒక పర్సన్ అది ఒక మ్యాన్ ఒక ఉమెన్ ఇక్కడ ఇద్దరు పట్టుకుని డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు చూసారు కదా మీరు పార్టీల్లో అట్లాగా అయితే ఇక్కడ ఈయన పట్టుకుంటాడు ఈమె ఇతన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఈమె కూడా పట్టుకు
ఎస్ ఇది కూడా డ్యాన్స్ కి సంబంధించింది సో మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ కి సంబంధించిన ఐడియోస్ ఏమున్నాయో మనం కవర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకు వచ్చింది థాట్ నాకు అంటే ఇక్కడ మరి నేను భజన్ సొపోరి మ్యూజిక్ అంటే సంతూరికి సంబంధించిన ఆయన అని రేపు పొద్దున మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తాడంటే భజన్ సొపోరి అనే ఈ ప్రామినెంట్ ఫిగర్ పేరు ఇచ్చింది ఈయన రీసెంట్ గా మృతి చెందారు ఏ ఫీల్డ్ కి సంబంధించింది అంటాడు ఒకటి లిటరేచరా లేకపోతే స్పోర్ట్సా లేకపోతే మ్యూజిక్ అని అడుగుతాడు అన్నట్టు ఆన్సర్ ఏం చేయాలి మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తబలానా సంతూరా వయలిన్ అంటే సంతూర్ అయిపోయింది గట్ ది పాయింట్ ఎవ్రీబడి సో ఎలా చదవాలో చూసుకోండమ్మా బట్టి పట్టకండి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ సమాధులు ఉన్నాయండి నీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను ఇక్కడ మరి మొరార్జీ దేశాయి గారు అండి ఫోర్త్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఈ మొరార్జీ దేశాయి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన జనతా పార్టీకి చెందిన ఆయన సో జనతా పార్టీ ఈ రూల్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఈయన మరి క్రెమటోరియం సమాధి స్థలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అభయ్ ఘాట్ అంటాం ఏమంటామండి అభయ్ ఘాట్ బట్ నాట్ శాంతి వన్ సో ఇది ఇన్కరెక్ట్ వెరీ నైస్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ పెట్టారు మరి వీళ్ళందరూ ఎందుకు తప్పులు పెడుతున్నారు రెక్టిఫై చేసుకోండి వాట్ మై పాయింట్ ఎవ్రీబడి ఎస్ లెట్ మీ మూవ్ హెడ్ యా పుల్ ఆల్ ద డాష్ పుల్ ఆల్ ద స్టాప్స్ పుల్ ఆల్ ద స్టాప్స్ అంటే కంబైన్డ్ గా వర్క్ చేయడం అందరం ఓకే అంటే విపరీతమైన ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేయడం ఇది మ్యూజిక్ కి సంబంధించిన ఇడియం అండి నెక్స్ట్ హ్యావ్ గ్రీన్ ఫింగర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు గ్రీన్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయంటే నా ఫింగర్స్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయని కాదు దీని అర్థం ఏమిటి అంటే మనకు మొక్కలు పెంచే అలవాటు ఎక్కువ ఉంటే హ్యావ్ గ్రీన్ ఫింగర్స్ అంటాం మరి ఫుల్ ఆఫ్ బీన్స్ ఏంటంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వెరీ నైస్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారు మరి థర్టీ వన్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఎందుకు పెట్టారు ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ మీరు వాట్ మై పాయింట్ ఎవ్రీబాడీ నెక్స్ట్ వన్ మరి ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన వీళ్ళు ఎవరు అల్ఫియా పత్తాన్ రీసెంట్ గా నూర్ సుల్తాన్ కజక్స్తాన్ అక్కడ మరి ఈవిడ బాక్సర్ ఒక గోల్డ్ మెడల్ విన్ అయింది ఈవిడ అర్జున్ బబూత షూటింగ్ కి సంబంధించిన ఆయన నేను ఓటర్ ని కాదు షూటర్ ని రా ఓకే సో ఇక్కడ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ రెండు కరెక్టే అంటే స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే హిట్ ద బుల్స్ ఐ ఏంటండి హిట్ ద బుల్స్ ఐ అంటాం అంటే ఏదైనా కరెక్ట్ గా చేయాలి నువ్వు అని టార్గెట్ అచీవ్ అవ్వాలి అని టార్గెట్ లా అక్కడ లేకపోతే టార్గెట్ అచీవ్ చేసుకోవాలనే దాన్ని హిట్ ద బుల్స్ అయి అంటాం ఇది ఇంతకు ముందు ఎస్ఐ తెలంగాణలో అడిగిన క్వశ్చన్ చూసారా డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనం లింక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అందుకనే మీ అందరి కోసం ఒక కోర్స్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను జులై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఓకే జులై ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఒకాబులరీ అండి దీంట్లో మీకు సినానిమ్స్ గవర్ అవుతాయి యాంటనిమ్స్ గవర్ అవుతాయి ఇడియమ్స్ గవర్ అవుతాయి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ కవర్ అవుతాయి హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ కవర్ అవుతాయి ఇవన్నీ రీ నియర్లీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే డైలీ వన్ అవరే తీసుకుంటాను లైవ్ లో కానీ ప్రొడక్టివ్ గా ఉంటాయి క్లాసెస్ నా గురించి ఎక్కువ డబ్బా కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే వై డో యూ వాంట్ టు బోస్ట్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ మై అచీవ్మెంట్స్ నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ చూద్దాం యా క్రికెట్ బ్యాట్ దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే క్రికెట్ బ్యాట్ విల్లో ట్రీ విల్లో వుడ్ నుంచి తయారు చేస్తారు విల్లో ట్రీ అంటే విల్లో వుడ్ వెరీ నైస్ ఎందుకంటే దానికి డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది డ్యూరబిలిటీ అంటే ఏంటండి దానికి టఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని మరి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు క్రికెట్ అని అడిగిండు అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ లో రీజనింగ్ లో అడుగుతూ ఉంటాడు లేదా ఎస్ఎస్సి లో కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు చూద్దాం ఎస్ఎస్సి అంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ స్నికోమేటర్ అనేది తెలుసు కదండి ఇట్ గ్రాఫికల్లీ అనలైజెస్ ద వీడియో అండ్ సౌండ్ ఆఫ్ అ బ్యాట్స్మెన్ స్ట్రైక్ సో స్నికోమేటర్ క్రికెట్ కే సిల్లి పాయింట్ కూడా క్రికెట్ కే చైనా మ్యాన్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బౌలర్ టు ఏ రైట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఇది మనకు తెలిసింది సో పట్ అంటే ఏంటంటే ఇది గోల్ఫ్ కి సంబంధించింది పట్ పుట్ అనకూడదు దాన్ని పట్ సో ఇన్కరెక్ట్ ఏంటి అంటే పట్ వెరీ నైస్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టారు బట్ వై ఎందుకు పోతున్నాయి మీకు తప్పులు అందుకని రెక్టిఫై చేసుకోండి ఎవ్రీ వీక్ మీకు ఇలా డిస్కస్ చేస్తూనే ఉంటాను మీకు గ్రాండ్ రివిజన్ అయిపోతా ఉంటుంది అందుకని చెప్పాను కదండి ఇందాకే చెప్పాను కదా ఒక కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అని సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ హోమోనియమ్స్ హోమోఫోన్స్ అండ్ హోమోగ్రాఫ్స్ నియర్లీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్టివ్
ప్రాఫిట్ అంటే ఎవరు అంటే ముని రామానుజరాచార్య గారు ఒక ముని మనకు తెలిసిందే రాహుల్ నర్వేకర్ అయ్యారు మహారాష్ట్రకి యంగెస్ట్ స్పీకర్ ఆగండి ఆగండి మహారాష్ట్ర సీఎం ఎవరు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎలెక్ట్ అయిన మహారాష్ట్ర సీఎం పేరేంటి కామెంట్ బాక్స్ డ్రాప్ చేయండి టి రాజాకుమార్ ను చేశారు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ కు ఆర్బిటర్ ఆర్బిటర్ అంటే ఎవరు అంటే జడ్జ్ అవుతారు ఆయన్ని ఆర్బిట్రేటర్ అని కూడా అనొచ్చు ఫైనల్లీ బడుగు బలహీన వర్గాలకు అయ్యారు ద్రౌపది ముర్ము గారు ఒక ట్రయల్ బ్లేజర్ అంటే ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ అని మీ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కు చేస్తాను టింకర్ నిలిచిపోవాలనుంది మీ హృదయంలో యాజ్ అ సింపుల్ టీచర్ మీ అగ్నేష్ రావు థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ హలో సేవ్ ద డేట్ జులై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ 